ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജസ്സി മേഖല സിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്കയും പച്ച മാങ്ങയും കൊണ്ടുള്ള പാലേറിയാണ് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് മാങ്ങ രണ്ട് പാവക്ക മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി കടുക് കായപ്പൊടി ചൊറുക്ക രണ്ടാം പാൽ ഒന്നാം പാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചെറിയ ഉള്ളികളാണ് അതൊരു ചെറിയൊരു ബൗളിൻ്റെ അത്ര ഉള്ള ഒരു വലി കുറച്ചധികം ഉള്ളി അഞ്ചെട്ട് പച്ചമുളക് വലുത് മീഡിയം ടൈപ്പ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ കറിവേപ്പില വറ്റൽ മുളക് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് മൺചട്ടിയിലാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഈ പാവക്ക ഇടാം ഈ പാവക്ക ഞാൻ ഉപ്പ് പെരട്ടി പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള കയ്പ്പൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ മാങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഈ വേപ്പില പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി നമുക്ക് കുറച്ച് മതി നമ്മൾ പാലേറിയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മതി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചൊറുക്ക് ഒഴിക്കാണ് അത് ഇതിനകത്ത് അളവിലാണ് ചൊറുക്ക പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇത് കൂട്ടി തിരുമാൻ പോവാണ് ഇത് നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരുമ്മി പൊത്തി വെക്കണം നല്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തിരുമ്മി പൊത്തി വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് അടപ്പത്ത് വെക്കുകയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പുളിയും ചൊറുക്കയും ഉപ്പും ഇതിൻ്റെ മസാലകളും എരിവും എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറക്കി എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊത്തി വെക്കണം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടാം പാലം ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി കുറച്ച് മതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം പാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം രണ്ടാം വലക്ക് ഒഴിച്ച് ശരിക്കും മിക്സ് ആക്കി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്കിത് അടപ്പിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം മൂടി വെക്കാം ഇനി ഒന്ന് ശരി തിളയ്ക്കട്ടെ നമുക്കൊന്ന് തിളച്ച നോക്കാം നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്
നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വറ്റിക്കോട്ടെ നമുക്ക് തലപ്പാൽ ഒഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ കുറച്ചും കൂടി വറ്റട്ടെ മൂടി വെക്കാം ഒന്നും കൂടി മൂടി വെക്കാം കുറച്ചും കൂടി തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പറ്റി ഒരു വിധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തലപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തലപ്പാല ഒഴിച്ച് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ കേട്ടോ ചൂടായാൽ മതി തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് താളിക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ച് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് താളിക്കാം വെച്ച് ഈ പാന ചൂടാട്ടെ പാൻ ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് താളി ഒഴിക്കാം അടിപൊളി മാങ്ങ പാവക്ക പാലുകർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇത്തിരി മീറ്റിൻ്റെ ആറ് കുറച്ച് ഇറച്ചി അതൊക്കെ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിറങ്ങുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോയമ്പ് അമ്പത് ദിവസത്തെ നോയമ്പ് നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലയക്കൻ അമർത്തണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു പുതിയ വിഭവവുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്